ஓகே நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டபிள்யூபிஎஸ் அதாவது ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் எம்எஸ் ப்ராஜெக்டில் எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ டபிள்யூபிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் வந்து ப்ரீ லோடர் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நான் அப்படியே நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து கமர்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயின் மெயின் டாஸ்க்கு ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேஸ் போகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடியில் ஒவ்வொரு மெயின் டாஸ்க்காக நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அதாவது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு டாஸ்க்காகவும் அப்புறம் வந்து லாங் லீட் ப்ரெக்ரூட்மெண்ட் ஒரு டாஸ்க்காகவும் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு மொபிலைஸ் ஆன் சைட் அது ஒன்று இன்னொரு மெயின் டாஸ்க்காகவும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ்குள்ளே பார்த்தா பதினேழு நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பதினேழு நாள்னா அந்த ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ்குள்ளே நம்மளுக்கு இத்தனை ஒரு சபார்டினேட் டாஸ்க் நம்மளுக்கு வந்து உள்ளக்குள்ளே வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டபிள்யூபிஎஸ் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஒரு காலமில் இருந்து நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு காலமில் போய் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் காலம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு டபிள்யூபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது மெயினாக இது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு சப் டிவிஷனுக்கு ஒரு மெயின் ஹெட்டிங் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு சப் டிவிஷன் ஹெட்டிங்ஸ் வர மாதிரி ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அதே மாதிரி கீழே போக போக என்ன அப்படின்னா வந்து அடுத்த ஒரு ம ஒரு சப் டிவிஷன் ஹெட்டிங் வந்து டூவு அதுக்கு உள்ளே வர டிவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இல்லை அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஹெட்டிங்க்கும் உள்ளக்குள்ளே இந்த மாதிரி வந்துடும் ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டபிள்யூபிஎஸ்ன்னு போட்டாலே உங்களுக்கு இது தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக வரக்கூடிய நம்பரிங்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இந்த நம்பரிங்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இங்கே ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போய் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து டபிள்யூபிஎஸ்க்கு போங்க டபிள்யூபிஎஸில் டிஃபைன் கோடுக்கு போங்க ஸோ இங்கே டிஃபைன் கோடுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒன்று நம்பர்ஸ் அப்பர் கேஸ் லெட்டர் லோவர் கேஸ் லெட்டர் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கணும் உங்கள் நம்மளுக்கு இஷ்டத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே அப்பர் லெட்டரில் நான் போனேன் அப்படின்னா இங்கே கோட் ட்ரிவியூல் என்ன வருது ஏ வருது ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து நான் ஒன்று கொடுத்தா ஒன் ஏ இப்போ நான் டூன்னு கொடுத்தா டூ ஏ த்ரீனு கொடுத்தா த்ரீ ஏ இப்போ த்ரீ ஏன்னு வச்சு இங்கே ஒன்றுக்கு பதிலாக த்ரீலேருந்து ஆரம்பிக்கும் த்ரீ ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கும் சரி இப்போ நான் வந்து ஒன் ஏன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இங்கே எனக்கு ஒன்று ஒன் ஏ அப்படின்னு வருது ஆனால் இங்கெல்லாம் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகலை அதே இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுனா இதை எல்லாமே நான் ரீநம்பர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ சேஞ்ச் பண்ண என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் அந்த ப்ராஜெக்ட் டபிள்யூபிஎஸ்க்குள் போய் அதில் ரீநம்பர் இருக்குது ரீநம்பரில் என்டையர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க என்ன ஆகும்னா எல்லாமே மறுபடியும் ரீநம்பர் ஆகி வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி மறுபடியும் ரீடிஃபைன் போய் நான் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கல இப்போ நம்ம லோவர் கேஸில் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் கேபிட்டல் ஏக்கு பதில் ஸ்மால் ஏ வருது ஸோ அந்த மாதிரி அது நம்ம நம்மளுக்கு என்ன சீக்வன்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னா பாருங்கள் கேரக்டர்ஸ்னா ஒன் ஸ்டார் அந்த மாதிரி வருது ஸோ நம்மளுக்கு இது எப்படி வேணும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்கே ரீ ரீநம்பரிங்கில் போய் நம்மளுக்கு என்டையர் ப்ராஜெக்ட் வேணுமா இல்லை செலக்டட் டாஸ்க் வேணுமா செலக்டட் டாஸ்க் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு சில டாஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்டாக நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படியும் போய் நீங்கள் வந்து டாஸ்கில் போய் நீங்கள் நம்பர் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதாவது டாஸ்க் மட்டும் மாற்றணும் அப்படின்னா மறுபடியும் ரீநம்பரில் போய் அந்த டாஸ்க் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டபிள்யூபிஎஸ்